Chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với cái đề số 10 Đây là đề cuối cùng trong cái bộ ôn tập đề trong 10 đề đầu tiên ha Thế cái test số 10 phần đầu tiên vẫn là phần phát âm Thế Với phần phát âm, chúng ta sẽ có một số cái câu hỏi như sau Câu hỏi số 1, các em có 4 lựa chọn Ở đây là cách phát âm ID Thế thì cách phát âm ID trong các cái từ Thì trong này chữ corrected Cái cách phát âm ID này nó sẽ đọc là âm it Còn lại ba cái từ còn lại thì id đó sẽ được phát âm làm t, walked, watched và crossed. Cái nguyên tắc về phát âm id như vậy lựa chọn của chúng ta ở đây nó sẽ là corrected. Nguyên tắc về phát âm id thì các em có thể theo dõi trên phần này. Thì đối với những cái từ tặng cùng bằng phụ âm t và tặng cùng bằng phụ âm hữu thanh là d thì các em sẽ phát âm cái id đó là it. Ví dụ như là wanted, ended Hoặc là những cái từ tận cùng bằng phụ âm vô thanh Như là p, f, s, sh, t và k Thì cái id đó sẽ được phát âm làm t Như vậy bạn có một số cái từ trong nhóm này Ví dụ như là hop, hopped Hay là laugh, laughed Fax, faxed Wash, washed What, watched À là like, liked Và nhóm còn lại nó rơi vào cái nhóm phụ âm hữu thanh Và những nguyên âm Thì nó sẽ phát âm âm cuối lầm Như vậy là bạn sẽ có blade, allowed, backed Trong nhóm đó Đó là cái nguyên tắc phát âm ID khi thêm vào các cái từ trong cái Dạng thức ở quá khứ hoặc là ở quá khứ phân từ của nó Câu hỏi số 2 Đối với cái phần gạch dưới trong cái từ mature thì nó được phát âm làm dure, mature. Còn lại những cái từ khác là adventure, feature và procedure thì nó được phát âm làm er. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta ở đây sẽ là mature. Nó khác nhóm so với những cái từ có cái phần gạch dưới còn lại. Phần tiếp theo là phần về dấu nhấn. Đối với phần về dấu nhấn, chúng ta sẽ có cái câu hỏi số 3. Với các từ, thì trong bốn từ này, em sẽ có cái từ confirm. Được nhấn ở âm tiết thứ hai confirm. Còn những cái từ còn lại, nó sẽ nhấn ở âm tiết thứ nhất như là weather, highland và entrance. Như vậy, lựa chọn của chúng ta sẽ là confirm, khác nhóm so với các từ còn lại. Qua cái câu hỏi số 4. Đối với các cái từ trong này thì em sẽ có lựa chọn với từ complement nhấn âm đầu. Còn lại những từ khác thì nó rơi vào âm tiết thứ hai. Ví dụ dependent, prediction và disaster. Nó nhấn âm thứ nhì. Như vậy cái từ khác nhóm trong này là complement. Câu hỏi số 5. Trong câu hỏi số 5 thì chúng ta có bốn lựa chọn và trong đó applicant được nhấn ở âm tiết thứ nhất. Còn lại những từ khác thì nó sẽ nhấn ở âm tiết thứ hai Ở đây là applicant, ambitious, essential và performance. Như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là applicant, khác nhóm so với những từ còn lại về cách đánh dấu nhấn. Đó là về mặt ngữ âm và dấu nhấn. Phần thứ hai chúng ta sẽ qua phần từ vận. Đầu tiên trong cái từ vận thì chúng ta sẽ tìm từ gần nghĩa so với những cái từ mà người ta cho. Với câu hỏi số 6, city developed. At the point where the Hudson and Passage rivers mingle with the waters of the Atlantic Ocean. Ở đây bạn sẽ có từ mingle với cái nghĩa là trộn vào, lẫn vào. Như vậy các cái đáp án thì chúng ta sẽ có từ associate với nghĩa là kết hợp, là cộng tác. Từ socialize có nghĩa là xã hội hóa. Từ part có nghĩa là xa lìa, là chia tách. Như vậy với các cái đáp án này thì... Lựa chọn của chúng ta sẽ là Miss Là trộn lẫn Trộn vào ha Câu hỏi số 7 Lack of water and nutrition Has embedded the growth of These cherry tomato plants Tomato plants Thế thì với từ embed Bạn sẽ dùng nó tương ứng với từ prevent Có nghĩa là ngăn cản, ngăn chặn Và các cái từ còn lại thì chúng ta sẽ có promote Là thúc đẩy Assist là giúp đỡ, là hỗ trợ 
realize là nhận ra như vậy trong cái lựa chọn đó thì đồng nghĩa nó sẽ là từ prevented tương ứng với embedded embedded câu hỏi số 8 bone and ivory are light strong and accessible material for unit arctics unit arctics Thế thì với từ accessible thì nó tương ứng nghĩa với từ available có nghĩa là có thể sử dụng được. Còn các cái từ còn lại như là beautiful là đẹp, uh, economic là thuộc về kinh tế hay natural là thuộc về tự nhiên. Như vậy lựa chọn gần nghĩa của từ accessible ở đây sẽ là available. Qua cái phần tiếp theo là tìm từ trái nghĩa. Câu đầu tiên bạn sẽ có the migrations may be postponed if fog, clouds or rain hides the star. Các cái lựa chọn cancel với cái nghĩa là hủy bỏ, continue với cái nghĩa là tiếp tục, spoil là làm phá hỏng và damage là làm hư hại. Thì trong cái từ postpone thì nó sẽ tương ứng uh, trái nghĩa với từ continue với cái nghĩa là một bên là hoãn và một bên là tiếp tục. Còn các cái từ còn lại thì theo cái nét nghĩa như vậy. Như vậy cái lựa chọn trái nghĩa với từ postpone ở đây sẽ là từ continue. Qua câu hỏi số 10. Even when textbook are standardized throughout a school system, methods of teaching would maybe greatly varied, different, make the same, expensive, lacking. Thì trong cái cách sử dụng của từ standardized với cái nghĩa là được chuẩn hóa, thì nó khác với cái difference là tách ra là khác biệt rõ ràng. Còn các cái từ còn lại, make the same, nó là giống nhau, expensive là đắt đỏ, like là thiếu hụt. Thế thì ở đây sẽ có cái lựa chọn với từ different. Qua cái điểm về ngữ pháp, với cái phần đầu tiên trong phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ đưa ra những cái lựa chọn nó phù hợp với câu hỏi. The green never Stay at home at weekends The greens ở đây là gia đình nhà greens Khi người ta dùng the với họ ở số nhiều Thì người ta sẽ dùng với cái nét nghĩa là một gia đình Và khi người ta dùng như thế thì nó là danh từ ở số nhiều Thế thì với cách sử dụng của the greens Và phía trước là never Ở đây là nguyên tắc về cách thành lập của câu hỏi đuôi Bản thân chữ never là mang nghĩa phủ định Là không bao giờ Như vậy với nghĩa phủ định Thì nguyên tắc thành lập câu hỏi đuôi thì nó sẽ ngược nhau về thể ở phía trước và phía sau ở lấy phần đuôi như vậy ở đây phủ định thì phía sau nó sẽ là khẳng định ngược lại nếu ở mẹ đề ở đầu là khẳng định thì cái đuôi nó sẽ là phủ định như vậy trong cái lựa chọn never thì ở phía sau c và d ở hai dạng thức của phủ định thì nó không đúng Thế nên còn lại hoặc a hoặc là b A là trường hợp dùng cho số nhiều và B là trường hợp dùng cho số ít. Như lúc nãy đã nói thì cái the greens là gia đình để chỉ một gia đình và nó ở số nhiều. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta ở đây sẽ là chu tệ. Câu tiếp theo. All a form of carbon has been discovered since the late 18th century. Bạn có diamonds là kim cương. Thế thì ở đây ta thấy cái cách sử dụng của hai động từ là a và ở phía sau là has been. Như vậy hai động từ trong cùng một mệnh đề. Thì với cái lựa chọn C và D là because diamond hay là diamonds thì nó sẽ không phù hợp. Mà ở đây nó đòi hỏi phải có một cái dạng thức của một cái mệnh đề được sử dụng. Có thể là mệnh đề quan hệ, cũng có thể là mệnh đề danh ngữ. Nhưng mà về nguyên tắc nếu bạn dùng diamonds với mệnh đề quan hệ là which thì ở phía sau của cái mệnh đề quan hệ đó nó phải có dấu phẩy ở ngay cái diamond switch are a form of carbon nó phải có dấu phẩy nhưng ở đó không có dấu phẩy như vậy cái lựa chọn đó cũng không phù hợp thế thì ở đây bạn còn lại lựa chọn B là that diamonds ở đây nguyên tắc của cách kết hợp that và diamonds cùng với cái vế còn lại thì nó là nguyên tắc kết hợp của một mệnh đề danh ngữ mệnh đề danh ngữ được thành lập theo ba nguyên tắc Nguyên tắc thứ nhất bạn có thể dùng that hoặc là the fact that sau đó dùng một mệnh đề đầy đủ với chủ ngữ động từ hoặc là các cái thành phần phụ của nó. Nguyên tắc thứ hai bạn có thể dùng if hoặc là whether với chủ ngữ và động từ và các cái thành phần phụ của nó. 
Và nguyên tắc thứ ba bạn có thể dùng những cái WH word là những cái từ như là what, where, when, how vân vân. Rồi sau đó có thể có chủ ngữ hoặc là không và kết hợp với động từ tùy theo cái cách sử dụng của WH word này. Nguyên tắc của WH word nó có thể làm chủ ngữ, làm tăng ngữ, làm bổ ngữ. Nếu như WH word đã là chủ ngữ thì chắc chắn ở đây sẽ không có một chủ ngữ khác. Còn nếu như WH word này là một tăng ngữ hoặc là một trạng ngữ, sorry, là một trạng ngữ thì ở đây nó sẽ cần một chủ ngữ. Còn đối với if và whether thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cấu trúc của mạng đề. If và whether ở đây chỉ có nghĩa là liệu có hay không. Còn that hoặc là the fact that nó mang tính tường thuật với nghĩa là rằng hay là sự thật rằng để giới thiệu cho một mệnh đề và nó không ảnh hưởng đến cái nghĩa của mệnh đề. Thì đó là nguyên tắc thành lập mệnh đề danh ngữ. Và khi người ta dùng mệnh đề danh ngữ tức là một mệnh đề và nó có chức năng của một danh từ. Như vậy nó có thể làm chủ ngữ, làm tăng ngữ, làm bổ ngữ như một danh từ. Và khi dùng mệnh đề làm chủ ngữ thì nó sẽ là số ít chứ không phải là số nhiều. Thế thì tương ứng that diamonds are a form of carbon thì nó là số ít cho nên cái động từ tiếp theo nó sẽ là has been discovered. Như vậy lựa chọn B là lựa chọn phù hợp. Câu tiếp theo, we regret you that you have been made redundant. Với cấu trúc của từ regret, regret là hối tiếc. Regret nó có hai trường hợp sử dụng. Trường hợp thứ nhất bạn có thể dùng kết hợp với verb in và nó có nghĩa là hối hận vì việc đã làm. Còn regret kết hợp với to infinity có nghĩa là lấy làm tiếc khi phải làm điều gì đó ở hiện tại hoặc ở tương lai. Như vậy trong cái nghĩa của câu này thì chúng ta lấy làm tiếc khi phải thông báo với anh rằng à, anh đã bị sa thải. Như vậy ở đây sẽ là regret to inform. Câu tiếp theo là the pollution problem in town have been by mass in the summer. Bạn sẽ có một số cái lựa chọn như là assess Exacerbated, uh, uh, developed, hoặc là augmented, hoặc là contributed. Cách sử dụng của từ exacerbated uh, có nghĩa là làm tăng, làm trầm trọng hơn. Còn các cái từ còn lại như là develop là phát triển hay là augment là tăng lên hay là contribute là đóng góp hay là góp phần. Thế thì về nghĩa thì ở đây bạn sẽ lựa chọn là lựa chọn A. À, dân số, những cái vấn đề về dân số ở thị trấn này nó đã tăng lên khá là nhiều trong mùa hè vừa rồi, à, trong mùa hè Câu số 15 One of the tenets of new criticism is that a critic need not tell readers about a story Ở đây bạn sẽ có which thinking, what to think, that thinking và To think what Ở đây thì mình sẽ dùng cái điểm của chữ what Kết hợp với to infinity Với có nghĩa là chữ what đó đóng vai trò như một danh từ Là cái việc để làm Ngoài cái chữ what ra thì bạn có thể dùng theo cái nguyên tắc là Sau một số động từ người ta sẽ dùng các cái wh word What, where, when hay là how Và kết hợp với to infinity Ví dụ I don't know where to go I don't know what to do Vân vân như vậy trong cái cách kết hợp của nó ở đây thì chữ what to think là phù hợp nhất. Còn với chữ which hoặc là chữ that ấy, thì thông thường nó được dùng như một cái mệnh đề quan hệ. Và phía trước nó phải có một cái thành tố nào đó thì nó mới kết hợp được. Còn nếu đứng đứng một mình thì trên nguyên tắc là không sử dụng. Còn bản thân chữ what có thể sử dụng như một cái đài tự quan hệ nhưng mà nó đứng một mình mà nó ngầm, ngầm thay thế cho cái đối tượng mà người ta đã đề cập. Người ta ngầm hiểu đối tượng đó. Câu số 16 As neither of us would The bargain come to nothing Thế thì với cái từ given Có nghĩa là nhượng bộ Còn các cái từ còn lại như là give out Là chia, là phân phối Hay là give up, là tỏa ra, là bốc ra Hay là give away với cái là trao, là phát Thì ở đây là phrase of up Như vậy trên nguyên tắc đó Thì bạn sẽ chọn ở đây là given Không ai trong chúng tôi nhượng bộ cả Cho nên là cái việc mặc cả đó Nó chẳng đi đến đâu hết Câu số 17 Would you like to join our volunteer group in this summer? Peter Trả lời lại như thế nào? Với cấu trúc của would you like kết hợp với to infinity thì nó dùng trong cái cách đề nghị gợi ý hoặc là nó diễn đạt một cái lời mời Thì khi mà người ta đưa ra một cái lời mời như vậy thì thông thường người ta sẽ dùng uh, Yes, I love to, thanks Có nghĩa là tôi cảm ơn, à, được, tôi thích, đấy, cảm ơn Nó thể hiện cái sự đồng ý ở đây 
Còn những cái cấu trúc khác như là B thì tôi sẽ không tham gia hay là cảm ơn bạn hay là bạn nghĩ tôi sẽ tham gia ư ừ, hay là ừ, bạn làm một người bạn tốt vân vân thì nó sẽ không phù hợp lắm với cái, cái cấu trúc đó. Câu số 18 với sat và that và một mệnh đề thì trong cái nguyên tắc của người ta dùng sat that thì nó có nghĩa là đến quá đến nỗi mà với cái cách kết hợp của sat thì nó sẽ có ờ uh, ảnh nếu cần nó là danh từ đếm được ở số ít kết hợp với tính từ kết hợp với danh từ và sau đó là that và một mệnh đề tương ứng với chữ sâu so, kết hợp với tính từ hoặc trạng từ rồi đến that và một mệnh đề nhưng ở đây chữ sat được đảo ra đầu đẩy ra đầu mệnh đề thì người ta sẽ dùng đến dạng thức của đảo ngữ sat kết hợp với be kết hợp với now và đến that và một mệnh đề ở phía sau các bạn ở đây là bạn sẽ chọn cái cấu trúc của sat was the heat of the fire cái nhiệt độ cái nhiệt lượng của cái đám hỏa hoạn đó của cái trận hỏa hoạn đó nó khá là lớn đến nỗi mà những cái người lính cứu hỏa không thể nào đến gần được Câu số 19 is what just as well you didn't put your money in that company because it would have been an absolute if you had. Với các cái từ ở đây thì xét về nghĩa của từ thì bạn sẽ có cái từ đầu tiên là catastrophe, có nghĩa là tai ương, tai biến. Còn những cái từ còn lại như là mistake là lỗi hay là error cũng là lỗi lầm hay là lỗi sai. Uh, miscalculation là sự tính nhầm. Thì bạn sẽ lựa chọn với cái lựa chọn B là phù hợp nhất ở đây. Câu 20. Little we may like it, old age come to most of us. Ở đây bạn sẽ có một cái cách kết hợp của từ however. Cấu trúc của chữ however với cái nghĩa tương phản là tuy nhiên. Và however trong trường hợp này nó sẽ kết hợp với tính từ hoặc là trạng từ. Sau đó dùng với một mệnh đề, chủ ngữ động từ. Rồi với một mệnh đề thứ hai nó thể hiện cái ý tương phản nhau. However, little we may like it. Old age come to most of us. Tuy là chúng ta chẳng thích điều đó, nhưng mà tuổi già nó đến với tất cả mọi người, hầu như tất cả chúng ta. Câu 21 với từ down for three days. Và ở đây người ta dùng cái trạng từ đảo ra đầu câu và khi đảo trạng từ đao ra đầu câu thì ta sẽ dùng đảo cái động từ chính ra trước chủ ngữ. Nếu mà ở đây bạn sẽ dùng là down pour the rain. Pour là rock là trút, pour the rain ở đây người ta muốn nói là mưa như trút nước đấy. Nếu mà lựa chọn của chúng ta sẽ là B, pour, down pour the rain. She got so Why watching the match on TV that she began shouting? Ở đây cấu trúc của chữ so that là quá đến nỗi mà. Và ở đây get. Sau get, người ta sẽ dùng kết hợp với một tính từ. Với cái nghĩa là trở nên, trở thành, giống như chữ become. Và với chủ ngữ là she, thì tính từ ở đây nó mang nghĩa bị động, tức là cô ta bị... À, tạo ra cái cảm giác này do là xem những cái trận đấu đó Cho nên nó mang nghĩa bị động là chịu tác động từ một cái đối tượng bên ngoài mà nó có tính chất đó Cho nên bạn sẽ chọn là excited Còn excitement là danh từ Exciting lại là dạng thức tính từ nhưng nó ở cái nghĩa chủ động Thế là tự thân nó nó có tính chất này Còn excitedly là một trạng từ Trạng từ không dùng ở đây Get nó sẽ kết hợp với tính từ Như vậy với cái Câu này thì lựa chọn của chúng ta sẽ là excited ở câu A. Having made his first fir, uh, film earlier this year, he is starring in a musical. Với từ currently là hiện nay. Ở đây bạn có is và verb in là dạng thức của hiện tại tiếp diễn. Và hiện tại tiếp diễn thì người ta sẽ nhấn mạnh bằng hiện nay, uh, now hay là at the moment hay là currently hay là at present. Nó thì các cái từ còn lại bạn có lately là gần đây thông thường thì nó sẽ dùng với hiện tại hoàn thành hay là tương ứng với từ recently đấy actually là thực sự hay là thực tế ha trên thực tế ha như vậy với các cái lựa chọn đó thì chúng ta sẽ có cái đáp án b currently là phù hợp she was unemployed three years ago 
I don't know she is living on nowadays. Unemployed có nghĩa là thất nghiệp. Cô ấy bị thất nghiệp cách đây 3 năm. Tôi cũng không biết là cô ấy live on. Với cái cách sử dụng của từ live on something có nghĩa là sống dựa vào cái gì đó. Và trường hợp này thì chúng ta sẽ dùng what để thay thế cho something và đảo lên trước chủ ngữ là she. Trong câu này bạn sẽ dùng I don't know what she is living on nowadays. Tôi không biết là cô ta đang sống dựa vào cái gì. Sống bằng gì ha. Câu số 25, when is not no. Với cái cách sử dụng của động từ chính trong này là động từ is. Như vậy, when kết hợp với chủ ngữ và động từ được coi là một cái mệnh đề danh ngữ. Trong cái cách thành lập của mệnh đề danh ngữ lúc nãy mình có nói là wh word kết hợp với chủ ngữ động từ tùy theo trường hợp của chủ ngữ. Nếu wh word đã là chủ ngữ rồi thì bạn có thể không dùng chủ ngữ nữa. Còn nếu wh word là thành phần của tăng ngữ hoặc là trạng ngữ thì lúc đó bạn phải dùng đến chủ ngữ. Thế thì chữ when là một trạng ngữ cho nên câu này nó phải có chủ ngữ vào. FV và nó được xem là một mệnh để danh ngữ cho nên mệnh để danh ngữ thì được dùng với chủ động từ số ít là is. Thế thì câu này bạn sẽ chọn với cái lựa chọn là When the will was invented được phát minh khi nào will ở đây là cái bánh xe ha chúng tôi à uh, when the will was invented is not no cái việc mà bánh xe được phát minh ra thời điểm nào thì người ta không biết câu 26 when a fire broke out in the Louvre at least 20 paintings were destroyed including two by Picasso với cái cái từ người ta cho ở đây thì từ priceless với cái nghĩa là vô giá là không định đoạt được giá trị của nó. Còn các cái từ còn lại như là worthy là vô giá trị là vô dụng là không có tác dụng gì cả. Từ worthy có nghĩa là đáng giá có giá, còn valueless là không có giá trị hay là vô dụng. Như vậy với cái cách sử dụng của nó khi mà cái vụ hỏa hoạn mà phát ra ở bảo tàng Louvre thì ít nhất là 20 các cái bức họa bị phá hủy như vậy ở đây là những cái bức họa vô giá bị phá hủy và bao gồm hai của Picasso đó là những cái bức họa nổi tiếng ha như vậy bạn sẽ chọn cái từ Brightless My oh wow I've never been such a nice cell phone Nam never seen such a nice cell phone Nam bây giờ Nam nói lại như thế nào thì trong cái cấu trúc của I've never seen such a nice cell phone Có nghĩa là Tôi chưa bao giờ thấy một cái điện thoại đẹp như thế Đó là một lời khen Và khi người ta khen thì cái câu của bạn Nó sẽ là câu B Với cái nghĩa là cảm ơn à, Tôi rất vui khi cậu thích nó Như vậy nó sẽ là Thank you, I'm glad you like it Còn những cái lựa chọn khác Câu 28 Nowadays children would prefer history In more practical way Với cái cấu trúc của câu bị động với chữ prefer Nên bạn sẽ có prefer something to be done Như vậy ở đây bạn sẽ có là Prefer history to be taught Được chọn đi Ngày nay thì học sinh muốn là Cái môn lịch sử được dạy Theo những cái cách nó thực tế hơn Do you think that report by the end of the week? You. Thì trong này bạn sẽ thấy là ở phía sau là by the end of the week. By kết hợp với một cái thời điểm trong tương lai. Thì thông thường nó sẽ dùng với tương lai hoàn thành. Và cách sử dụng của tương lai hoàn thành thì bạn sẽ dùng will hoặc là self kết hợp với have và bad participle. Như vậy trong câu này bạn sẽ dùng với Do you think you will have finished that report by the end of the week? Tiếp theo là phần ngữ pháp về chọn lỗi sai. Loại ra cái lỗi sai trong câu này. The number of white condors uh, an endangered species of bird have been increasing steadily because of the work scientists 
and environmentalist. Bạn sẽ có have been trong cấu trúc này sẽ được chuyển thành has been vì lý do là the number of. the number of. nó kết hợp với danh từ thì nó có nghĩa là cái số lượng của cái đối tượng nào đó và động từ theo sau the number of, thì nó phải là một động từ chia theo số ít khác với the number of, bạn sẽ có a number of. a number of thì ngược lại nó sẽ sử dụng với số nhiều Động từ sẽ chia theo dạng thức của số nhiều Như vậy câu này nó sai ở cái cách sử dụng của động từ Have been phải chuyển thành has been trong câu này Nên, nên lựa chọn đó sẽ là B Với cái câu số 31 Children games which are amusement involve more than one individual Appear to be a cultural universal Thế thì với cái chữ involve, bạn thấy children games, which are amusement involve more than one individual. Nếu một mình chữ involve ở đó thì nó sẽ không có phù hợp bởi vì which are amusement đã là một cái miệng đề quan hệ. Nó làm rõ cho cái children game. Mà tiếp theo bạn chia một cái động từ nữa sau amusement thì cái nguyên tắc sử dụng động từ nó không phù hợp. Mà ở đây nó phải là một dạng thức rút gọn của miệng đề quan hệ. Và nguyên tắc rút gọn của một mệnh đề quan hệ thì nó sẽ rút về hai dạng Nếu đó là một mệnh đề ở chủ động thì bạn sẽ rút về verb in Còn nếu đó là một mệnh đề ở bị động thì bạn sẽ rút về past participle Còn nếu như trước đó là một cái đại từ quan hệ kết hợp với những cái danh từ đứng trước Theo với the first, the second, các cái từ chỉ số thứ tự Thì nó sẽ rút về to infinity Hay Trên nguyên tắc đó thì bạn sẽ phải chuyển involve thành involving Và cái câu đó đầy đủ nó phải là that hay là which Involve more than one individual Như vậy lựa chọn của chúng ta đây sẽ là B Câu 32 What did God's right wrote thousands of songs during his lifetime many of whom became classic folk songs Với cái cách sử dụng của many of whom, nếu như bạn dùng đại từ quan hệ whom thì nó sẽ thay thế cho một cái tăng ngữ và nó chỉ người. Nhưng ở đây người ta muốn ám chỉ đến cái thousand of song, song là một à, đối tượng chỉ vật. Thế thì không thể dùng chữ whom mà bạn phải thay chữ whom bằng chữ which, many of which, tức là nhiều trong số, khá là nhiều trong số những cái bài hát này. À, Woody Wright này viết hàng ngàn những bài hát mà trong suốt cái thời gian mà... Ông ấy còn sống và khá nhiều trong những cái bài hát này Thì nó đã trở thành những cái tác phẩm mà nhạc dân gian kinh điển Như vậy nó là C ha? Với cái câu số 33 If you caught driving without a license You risk to be heavily fine Nếu như mà bạn bị bắt gặp mà lái xe mà không có giấy phép á, Thì bạn sẽ gặp phải cái nguy cơ là bị phạt nặng Chữ fine trong trường hợp này là phạt Với chữ risk Nguyên tắc sử dụng của chữ risk Thì nó phải kết hợp với động từ thêm in Với cái nghĩa là liều lĩnh Cho nên ở đây to be Nó sai và bạn phải chuyển thành being Như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là C To be Câu số 34 Three squirrels are active Noisy and lively Animal that make It's home in trunk Squirrel ở đây là con sóc ha Những con sóc trên cây là những cái con khá là năng động, ồn ào, sinh động Là những cái loài động vật như thế Và ở đây bạn sẽ thấy là chữ make is Is là một tính từ sở hữu Nhưng nó thay cho một đối tượng ở số ít thôi Nhưng mà ở đây three squirrel là số nhiều Cho nên bạn không thể dùng với it Mà bạn phải dùng với Yes, ở đây là không phù hợp ha. Mà bạn phải dùng với chữ there là của chúng nó. Phần tiếp theo đó là phần bài đọc. Phần bài đọc đầu tiên trong này thì chúng ta sẽ làm với phần điền từ close tag. Với bài đọc này ha, chúng ta sẽ có 10 chỗ trống cho cái bài đọc này. Với chỗ trống đầu tiên, there can be no at all that the interest has made a huge difference to our life. Ở đây bạn sẽ có một số cái từ với từ doubt 
là không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn còn reason là lý do purpose là mục đích motive với cái nghĩa là lý do nhưng mà ở đây là there's no doubt không còn nghi ngờ gì nữa rằng internet đã khiến cho nó tạo một cái sự khác biệt rất là lớn trong cuộc sống của chúng ta tiếp theo parents are worried that children spend too much time playing on the internet hardly doing anything else in their spare time với chữ hardly thì nguyên tắc của kết hợp hardly thông thường người ta sẽ kết hợp hardly ever với cái nghĩa là hiếm khi tương ứng với từ seldom trong cách kết hợp ở đây bạn sẽ chọn chữ ever hiếm khi làm những cái việc khác in the spare time là trong thời gian rảnh của mình naturally parents are curious về mặt tự nhiên thì bố mẹ hơi là tò mò để mà xem thử là tại sao internet lại hấp dẫn đến như vậy và họ muốn biết là liệu nó có hại gì đến với con cái của họ hay không Vâng, như vậy với cái câu 36 thì chúng ta sẽ chọn là D Câu 37 Parents worried if their children are spending that much time staring at the computer Các sử dụng của động từ khiếm khuyết ở đây Với các cái động từ khiếm khuyết, bạn có thể dùng động từ khiếm khuyết là could để chỉ khả năng trong quá khứ Còn các cái động từ như là would thì nó sẽ thể hiện cái sự chắc chắn xảy ra của sự việc là sẽ hay là should là nên thì về nguyên tắc sử dụng các cái động từ khiếm khuyết như thế còn cái trợ động từ did á, là nó dùng với động từ thường trong dạng thức của quá khứ đơn để diễn đạt một cái hành động trong quá khứ nhưng ở đây nó không phải là một cái hành động trong quá khứ ở đây chúng ta nên chọn về từ could với cái nghĩa là diễn đạt cái khả năng của nó à, liệu bố mẹ có lo à, lo lắng nếu như con họ dành quá nhiều thời gian để mà à, ngồi vào à, cái màn hình máy tính sử dụng máy tính liên tục đấy uhm. obviously if parents are bent over the computer for hours in some uh, some game instead of doing the homework then something is wrong bạn sẽ có cách sử dụng của một số cái từ từ absorb nghĩa là mãi mê là chăm chú và từ absorb thường là nó đi với giới từ in còn các cái từ khác như là suppose thì được cho là hay là tưởng là hay là occupy là bận rộn hay là obsessed với cái nghĩa là ám ảnh thì ở đây bạn sẽ đưa ra cái lựa chọn với chữ absorb 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 Câu 39 Parents and children could decide how much use the time uh, use the child should of the internet and the child should give his or her world that as well interfere homework. Ở đây bạn sẽ dùng cái cách kết hợp của từ make make use up với cái nghĩa là tận dụng là lợi dụng. Và trong bài này thì chữ use nó được sử dụng kết hợp với how much How much là mức độ như thế nào à. Và ở đây thì mình sẽ dùng với cái từ make use up Còn từ do là làm lại một cái việc gì đó mà thông thường là nó theo một cái lộ trình có sẵn Còn cái từ have với nghĩa là có hay là từ have với nghĩa là ăn uống hay tổ chức Còn từ create với nghĩa là tạo ra Sáng tạo Câu 39 đến câu 40 Bạn có cái từ interfere thì cái giới từ của từ interfere với cái nghĩa là à, với giới từ là with với nghĩa là gây cản trở gây trở ngại như vậy giới từ ở đây bạn sẽ chọn câu c với giới từ with if the child is not holding to this arrangement arrangement là sự sắp xếp bố trí the parents can take more drastic như vậy số 41 bạn sẽ có rules regulation method và step Rules là nguyên tắc, regulation là luật lệ Method là phương pháp và step là từng bước Thế thì ở đây bạn sẽ có cái cộng là take drastic step Với nghĩa là thực hiện các bước một cách quyết liệt, khá là quyết liệt Thế là câu, ở câu này thì chúng ta sẽ lựa chọn với từ step, take step Take step với nghĩa là từng bước làm cái gì đó 
với câu 42 Any parent who is alarmed about a child behavior should make an appointment to Alarm với cái nghĩa là cảnh báo Behavior là cách cư xử hay là hành vi Nếu như bố mẹ nào mà cảnh báo về cái hành vi của con cái của mình thì nên hẹn với cái gì đó ở đây bạn sẽ có widely là rộng rãi, rộng khắp, heavily là nặng hay là seriously là một cách nghiêm trọng hay là broadly có nghĩa là rộng. Thế thì ở đây seriously là thật sự là nghiêm túc, là nghiêm trọng. Ha. Còn những từ như là widely, hay là heavily hay là broadly. Các kết hợp của nó ở đây bạn sẽ chọn là seriously. Who is seriously alarmed? Tức là được cảnh báo một cách nghiêm túc về cái hành vi của con cái của mình thì nên. Tiếp theo ha. Với từ speak, discuss, to talk và to debate Discuss something với nghĩa là bàn bạc và thảo luận về cái gì đó Còn các cái động từ khác người ta dùng ở đây Ví dụ chữ speak là nói chuyện uh, Sorry, speak là nói một cái ngôn ngữ nào đó Hoặc là nói với đối tượng nào đó thì nó sẽ có giới từ to Hoặc là talk thì nó đi với giới từ to với cái đối tượng nói Còn about là về cái gì đó Hay là debate với nghĩa là suy nghĩ, cân nhắc Hay là debate với nghĩa là tranh cãi, tranh luận Thế thì ở đây bạn sẽ chọn với cái từ là discuss Nên bàn bạc về cái vấn đề đó với giáo viên Và cái việc mà dành thời gian ở trước màn hình máy vi tính như vậy Nó không thực sự cần tác động đến cái việc của Cái thể hiện của trẻ ở trường uh, Even if a child absolutely crazy about using the internet, he or she is probably through a phase and in a few months there will be something else to worry. Câu 44 bạn có cái từ go through với cái nghĩa là xem xét tỉ mỉ là kỹ lưỡng. Ở đây bạn sẽ có kết hợp với từ through ở phía sau. Như vậy nó sẽ là một cái phrasal verb với go through. Pass là đi ngang qua hay là walk là đi bộ hay travel là đi đi lại di chuyển qua cái phần reading comprehension cái đoạn bài đọc thứ nhất trong reading comprehension câu hỏi 45 đến câu hỏi 54 liên quan tới đoạn bài đọc thứ nhất đây là đoạn bài đọc thứ nhất trong phần này câu hỏi đầu tiên trong cái đoạn bài đọc 1 What is the main purpose of the basic? Mục đích chính của cái đoạn bài đọc là gì? Thông thường cái mục đích chính của cái đoạn bài đọc hoặc là cái nội dung chính của đoạn bài đọc nó sẽ được trình bày ở các cái câu chủ đề của đoạn. Và nếu như cái đoạn đó có nhiều, cái bài đọc đó có nhiều đoạn thì cái câu chủ đề nó sẽ nằm ở từng đoạn ở đầu hoặc là cuối các cái đoạn đó. Thế bạn kết hợp các ý đó lại để tìm ra cái thông tin. Thế thì ở đây, nguyên tắc như vậy chúng ta sẽ dựa vào những cái câu chủ đề và những câu đó nó nằm ở đầu đoạn như là Invisible elements of culture are important to us hoặc là Differences in invisible culture can cause problems in cross-cultural relation Thì dựa vào những cái câu chủ đề đó thì bạn sẽ xác định ý chính của bài hay là mục đích của bài ở đây Như vậy câu đó nó sẽ tương ứng với Explain the importance of invisible aspects of culture Giải thích về cái tầm quan trọng của những cái uh, uh, dạng thức văn hóa mà phi vật thể không thể nhìn thấy được đó. Invisible The word deliberative, uh, de uh, deliberative In bold, cái từ đó in đậm ở dòng đoạn 1 á, thì nó gần nghĩa với từ nào Bạn sẽ có bốn lựa chọn Trong đoạn 1 thì nó xuất hiện ở cái câu này và cái từ deliberately với nghĩa là có tính toán, có suy nghĩ cẩn thận và nó tương ứng với intentionally. Còn các cái từ còn lại là slowly là chậm chạp hay accurately là chính xác hay là randomly là ngẫu nhiên. Thế thì với lựa chọn đó thì chúng ta sẽ chọn là intentionally. Câu số 47. Cái cụm từ the tip of the iceberg ở trong cái đoạn 1 in đậm đó nó tương ứng nghĩa với cái nào? Cũng trong cái lựa chọn lúc nãy với cái câu lúc nãy ở đoạn 1 Thì bạn sẽ có ở trong này Dùng cái tương phản với on to Với cái nghĩa là mặt dầu Ở câu đầu Và với cái cụm là visible Là hữu hình Ở câu sau Trong cái cụm để bày tỏ về văn hóa Mà nó là Only the tip of the iceberg or counter Như vậy trên cơ sở đó thì bạn sẽ suy luận được 
nó là the tip of the iceberg nó là most cannot be seen là những gì mà không thể nhìn thấy được invisible và nó tương ứng với cái mặt dầu ở đây là visible là hữu hình còn invisible là vô hình ha phi vật thể không thể nhìn thấy được câu 48 what are what are the following what are the following was not mentioned as an example các cái lựa chọn A, C và D nó được đề cập ở đoạn 2 với những cái thông tin như là How long we can be late before being in blight? What topic we should avoid in a conversation? How we should interest or attention through listening behavior? Còn lại, cái not mention không được đề cập tới là lựa chọn B. Với câu hỏi với chữ not thì thông thường bạn phải loại suy tất cả những cái phương án xuất hiện trong bài và cái nào không có trong bài chính là lựa chọn cho câu hỏi này. Câu 49, the word those được in đậm ở cái đoạn số 2 nó tương ứng với cái nào? Từ those trong này nó sẽ tương ứng với invisible assumption và ta thấy nó nằm trong một câu so sánh so sánh bằng when we meet other people whose invisible cultural assumption differ from those we have learned implicitly. Như vậy, those nó sẽ so sánh trong cái cultural, invisible cultural assumption. Như vậy, lựa chọn của chúng ta sẽ là invisible assumption. Những cái assumption ở đây là những cái giả định mà mình không thể nhận thấy được, ha, không thể nhìn thấy được. Tiếp theo, it can be inferred from paragraph 3 that conflicts resolve when. Bạn có thể suy ra từ cái đoạn số 3 rằng mâu thuẫn nó nảy sinh khi nào. Thì trong bài bạn sẽ thấy conflicts may arise when we are unable to recognize other behavioral difference at cultural rather than personal. Mâu thuẫn sẽ nảy sinh khi chúng ta không có khả năng nhận ra được những cái sự khác biệt về hành vi như là những cái sự khác biệt cũng như là văn hóa so với cái đặc điểm về cá nhân của mỗi người Thế thì ở đây bạn có thể suy ra được cái câu À, people think cultural difference are personal Mâu thuẫn sẽ nảy sinh khi người ta cho rằng những cái khác biệt về văn hóa là khác biệt theo cá nhân với cái câu số 51, theo đoạn bài đọc thì câu nào là không đúng? We often aware that we are learning about culture. Visible or best of culture receive much attention in discussion of cultural diversity. People misinterpret other people's behavior because they know they are experiencing cultural difference. Và cái câu cuối cùng. Invisible cultural difference are often witnessed. Witnessed là nhân chứng hay là chứng kiến hay là làm chứng. A formal organization and institution. Organization là tổ chức hay là institution với nghĩa là các học viện. Thì trong bài cái từ mấu chốt là từ without và cái thông tin ở đây chúng ta có thể tìm thấy trong we tend to misinterpret. Misinterpret ở đây có nghĩa là giải thích là phiên dịch nó không chính xác nó nhầm lẫn other people behavior chúng ta có thể hiểu sai về cái hành vi của người của những cái người khác rồi blame them rồi đổ lỗi cho họ hay là judge their intention nhận xét phán xét những cái ý định của họ hay là compete hay là competence cái sự đạt được đó without mà không realizing that không nhận ra rằng chúng ta đang Uh, trải qua hay là đang kinh qua những cái cultural những cái khác biệt về văn hóa những cái điểm về văn hóa so với cái sự khác biệt mang tính cá nhân như vậy ở đây bạn sẽ suy ra được cái câu C people misinterpret other people behavior because they know they are experiencing cultural differences the other imply that institutions such as school and workplace như thế nào? Trong bài imply ở đây là ngầm ý, là ngụ ý muốn nói Với những cái câu hỏi nó có những cái từ như là imply là ngụ ý Hay là infer là suy ra hay là indicate là chỉ ra Thì 
thì đó là những cái câu hỏi mang tính gián tiếp và bắt buộc bạn phải suy luận dựa trên cơ sở các cái thông tin mà cung cấp ở trong bài chứ nó không nằm trực tiếp ở trong bài Thế thì từ cái ý ở trong bài bạn sẽ có cái thông tin ở đây là formal organization and institution such as school, hospital, workplace, government and legal system uh, collection size for invisible cultural difference nó là những cái không thể nhìn thấy được những cái khác biệt về văn hóa mà các bạn không thể uh, vô hình không thể nhìn thấy được và ở đây sẽ là reinforce invisible cultural difference reinforce với nghĩa là củng cố tăng cường củng cố cái từ exotic à, in đậm ở cái đoạn bài đọc số 4 ở trong bài tương ứng nghĩa với cái từ nào sau đây với từ exotic với cái nghĩa là kỳ lạ thì nó sẽ tương ứng với từ strange còn các cái từ khác như là colorful là sặc sỡ nhiều màu sắc hoặc là familiar là quen thuộc hoặc là beautiful là đẹp thì về nghĩa thì nó sẽ xuất hiện ở trong cái đoạn số 4 bạn có thể suy luận thêm về nghĩa của nó qua những cái từ xuất hiện xung quanh nó như vậy lựa chọn của chúng ta ở đây sẽ là B với câu số 54 which of the following would be most likely result in misunderstanding misunderstanding ở đây là sự hiểu nhầm cái nào trong số những cái sau đây nó sẽ uh, dẫn đến cái chuyện là hiểu nhầm thì từ cái ý ở trong bài bạn có thể lấy cái thông tin từ cái đoạn là speaking a language other than ours and carrying food that book uh, that looks strange we would not assume that we understand his thoughts and feeling or that he understood ours như vậy từ đó bạn có thể suy ra được cái strange behavior from someone speaking our language những cái hành vi khác lạ từ những cái người mà sử dụng cái ngôn ngữ của chúng ta qua cái đoạn bài đọc số 2 trong này từ câu 55 tới câu 64 cái đoạn bài đọc này câu 55 what is the main point of the basic cũng tương tự là cái câu hỏi về ý chính những cái dạng câu hỏi trong bài đọc có thể là câu hỏi về ý chính, câu hỏi về tự vận, câu hỏi về uh, thông tin chi tiết ở trong bài, câu hỏi về suy luận hoặc là câu hỏi với phủ định, loại suy với chữ not. Đó là những cái dạng câu hỏi phổ biến ở trong bài. Thì bây giờ với cái câu hỏi về ý chính thì thông thường là nó sẽ nằm ở các cái câu chủ đề của đoạn. Như vậy trong cái đoạn số 1 ở dòng số 4, số 5 thì bạn sẽ có cái thông tin trong này. Main point of the basic, cái ý chính trong cái đoạn đó. Relatively little has been said, however, about diversity of life in the sea, even though coral reef, coral reef, ở đây là sang hô, uh, coral reef system are comparable to rainforest in terms of richness of life. Người ta có thể so sánh cái sự đa dạng của hệ thống sang hô uh, với cái... Um, sự phong phú về cuộc sống ở các cái rainforest là rừng nhiệt đới, đừng mưa nhiệt đới. Ở đây thì bạn sẽ chọn là the sea even richer in life than the rainforest. Are comparable to rainforest in terms of riches of life. Cái từ appreciation ở đoạn 1 tương ứng nghĩa với từ nào sau đây? Bạn có cái từ ignorance, recognition Tolerance và forgiveness Appreciation Nó tương ứng với recognition Với nghĩa là sự công nhận, sự thừa nhận ha. Còn những cái đáp án khác như là ignorant Với nghĩa là phớt lờ, lờ đi ha. Tolerant là khoan dung, tha thứ là Forgiveness là tha thứ Và nó xuất hiện ở trong đoạn số 1 Thì bạn có thể thấy cái từ đó được in đậm Và những cái từ xung quanh nó để suy ra cái nét nghĩa của nó Vậy lựa chọn là B với cái câu nào 17, why does the author compare rainforest and coral reef in paragraph 1? Tại sao tác giả lại so sánh giữa cái rainforest là rừng mưa nhiệt đới và coral reef là rặng sang hô, những cái rặng sang hô ở trong đoạn này để nhằm nói đến cái gì? Thế bạn sẽ dựa vào cái cộng là about diversity of life in sea, nói về cái sự đa dạng của cuộc sống ở dưới biển. Thì diversity of life nó sẽ thể hiện ở cái chỗ là many different forms of life Như vậy ở đây bạn sẽ chọn câu Both have many different forms of life Cả hai đều có sự đa dạng về 
hệ thống mà đa dạng về cuộc sống, đa dạng về các cái dạng thức sống, mà, các cái loại sinh vật rồi vân vân. Trong đoạn 2, cái từ beard gần nghĩa với từ nào? Beard có nghĩa là prejudice, với nghĩa là thành kiến, là định kiến. Còn các cái từ còn lại là concern, là quan tâm, lo ngại, disadvantage là bất lợi hay attitude là thái độ. Và nó xuất hiện ở trong đoạn 2 được in đậm thì bạn có thể dựa vào những cái từ xung quanh nó để đoán nghĩa. Với cái câu hỏi về từ vận thì người ta sẽ, đầu tiên người ta sẽ xét trên cơ sở là người ta biết nghĩa của từ đó hay không. Và cái thứ hai là người ta sẽ đoán nghĩa của từ qua văn cảnh mà người ta sử dụng nó. Bạn sẽ nhìn những cái từ xung quanh nó để xác định cái nghĩa của nó. Như vậy trong câu này thì nó sẽ tương ứng từ Brazilian. Which of the following is true about the ocean to the passage? Cái nào nói đúng về ocean, về đại dương? Dựa vào cái chi tiết ở trong bài nằm ở đoạn số 2, bạn sẽ có là given that two thirds, uh, two thirds là 2 phần 3. Uh, the earth's surface is water, 2 phần 3 của cái bề mặt trái đất là nước. And that marine life, cuộc sống ở dưới nước, này. thủy sinh, các cái loài thủy sinh đó, as all level of the ocean, ở tất cả các cái, cái bậc khác nhau, các cái mức khác nhau của cái đại dương đó. The total three dimensional living space of the ocean is perhaps 100 times greater than that of the land and contain more than 90% of all life on earth, even though The ocean has fewer distinct species. Distinct là khác biệt một cách rõ rệt. Như vậy trên cơ sở cái thông tin ở đoạn 2 này, bạn sẽ suy ra được cái câu C là it contains a vast majority, vast majority với một cái số lượng rất là lớn. Vast ở đây là mênh mông rộng lớn và majority là đa số of life on us. 90%. But 100 times greater than that of land. Trên cơ sở đó. The basis suggests that most rainforest species are insects, bacteria, main, uh, mammals, birds. Từ cái ý ở trong bài, one scientist found many different species of ants and là kiến, à, những cái loại kiến khác nhau. In just one tree from a rainforest. Why? Every species is different from every other species. Their genetics, genetics ở đây là đặc tính di truyền đấy. Makeup constrains them to be insect and to share similar characteristics. Có những cái đặc tính chung of species of insect. Như vậy ở đây thì bạn sẽ chọn là insect, côn trùng, bacteria là vi khuẩn, mammal là động vật có vú và birds là chim. Câu 61 từ there ở đoạn số 3 tương ứng nghĩa với cái nào? À, uh, có thể liên quan tới cái nào? The sea, the rainforest, a tree hay là the earth surface, bề mặt của trái đất. Thì chúng ta thấy cái cấu trúc đó được đề cập ở cái địa điểm là by sea. Cho nên cái từ there nó có thể thay thế cho the sea. Nó xuất hiện ở trong đoạn 3. Từ there được in đậm. Bạn có thể thấy cái thông tin nằm xung quanh nó. Như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là the C. Câu 62. The author argued that there is more diversity of life than in the rainforest because Từ ký ý ở trong bài, bạn sẽ có if basic broad categories such as filler and classes are given more emphasis than differentiating between species then The greatest diversity, diversity ở đây là sự đa dạng of life e unquestionably là không thể nào trả lời được, không không thể nào mà nghi ngờ được nữa by sea. Như vậy với cái lựa chọn, cái thông tin ở trong bài đó thì bạn có thể chọn câu A là more fillers and classy of life are present, presented in the sea. Này, broad categories là đa dạng các cái loài category là phân loại phân nhóm này such as như là những cái loài này và given more emphasis để nhấn mạnh lên cái sự khác biệt rất là lớn ha giữa các cái loài which of the following is not mentioned 
as an example of microscopic sea life not mentioned câu hỏi với chữ not thì bạn sẽ loại suy thông tin ra thôi Thế thì có, uh, các cái lựa chọn A, B và C nó được đề cập đến ở trong bài uh, including level uh, of organis uh, organism ranging from sponge and coral to starfish, clams and much more như vậy các cái lựa chọn A, B, C nó đều được đề cập hết chỉ có cái lựa chọn là swim là nó không có đề cập tới trong bài thôi như vậy với not mention thì bạn sẽ chọn swim which of the following conclusion is supported by the basic ocean life is highly adaptive more attention needs to be paid to preserve preserve là bảo tồn ocean species and habitats habitats ở đây là cái khu vực sinh sống Ocean life is primarily uh, live composed of plant. Chủ yếu là nó gồm có cây trồng. And the sea is highly resistant to the damage done by pollution. Uh, biển hầu như là nó không bị ảnh hưởng bởi những cái ô nhiễm gây ra do những cái chất ô nhiễm. Trong đoạn văn nó đề cập đến cái sự đa dạng ở các cái loài sinh vật ở biển và nó so sánh với các cái loài sinh vật ở rừng. Từ đó là nó Mục đích của nó là khuyến khích mọi người nên là bảo tồn các cái loài động vật ở dưới đại dương cũng như là trong môi trường sống Như vậy trên cơ sở đó bạn có thể suy ra cái ý tổng quát của cái bài đó và cái mục đích của cái bài đó Cái luận Như vậy nó sẽ là More attention Cần phải chú ý nhiều hơn Needs to pet Để mà bảo tồn các cái loài động vật ở biển cũng như là cái môi trường sống của chúng Như vậy đó là xong cái phần đọc hiểu Xong cái phần bài đọc bây giờ qua cái phần bài viết Phần đầu tiên trong phần bài viết chúng ta sẽ viết lại câu với 5 câu. Câu thứ nhất, as he grow older, he became more forgetful. Như vậy bạn sẽ dùng the ở đây để viết lại. Thì cái cấu trúc này bạn thấy so sánh hơn older và more forgetful. Như vậy mình sẽ nhấn mạnh cái cấu trúc so sánh hơn bằng so sánh kép và đảo ra trước với mã từ the để nhấn mạnh là cái sự việc này nó ảnh hưởng đến cái việc kia. The kết hợp với dạng thức của so sánh hơn Chỉ cần đảo vị trí ra trước mệnh đề Ra trước chủ ngữ và động từ Tương tự ở mệnh đề thứ hai cũng thế Như vậy ở đây bạn sẽ có The, the older he grow The more forgetful he became Anh ta càng già thì càng dễ quên Câu 2 You really must stay with us this weekend là, uh, Laura said Ở đây bạn sẽ có cái động từ insist Động từ insist là khăng khăng là nhất định Một cái ý kiến nào đó không muốn thay đổi Và insect thì nó sẽ có giới từ on Và nó kết hợp với động từ thêm in ở phía sau Như vậy trên cái cơ sở sử dụng từ insect ở đây Thì người ta muốn nói là cô này khăng khăng muốn chúng tôi ở lại Vào dịp cuối tuần Như vậy Laura insist Insistic Laura insistic On my staying with them that weekend He couldn't be uh, come to the party because of his serious illness. Anh ta không đi dự tiệc được vì anh ta bị ốm nặng, bị bệnh nặng. Nói vậy ở đây là had he. Ở đây bạn sẽ có cái cấu trúc của quá khứ hoàn thành giả định nằm ở câu điều kiện loại 3 và người ta sẽ sử dụng đến đảo ngữ khi không dùng chữ F. Câu điều kiện loại 3 nó dùng để đặt một cái giả thuyết ngược với quá khứ. Mẹ đề điều kiện nếu viết bình thường thì nó sẽ có if kết hợp với chủ ngữ động từ được chia ở quá khứ hoàn thành. Còn mẹ đề chính nó sẽ dùng với what, could, might kết hợp với perfect infinity. Khi bạn lược bỏ chữ if đi thì người ta sẽ dùng đến đảo ngữ với trợ động từ had được đảo ra trước chủ ngữ trong cái mẹ đề điều kiện. Còn với sau vẫn giữ nguyên. Như vậy câu này bạn sẽ có had he not been seriously ill. Nếu như anh ta không bị ốm nặng, không bị đau nặng thì anh ta có thể đến bữa tiệc rồi. Đó là đặt giả thuyết ngược với cái câu trang anh ta không đi được vì là anh ta bị ốm nặng. Câu số 4. The writer's writing style contrasts sharply with his spoken language. Cái phong cách viết của cái nhà văn nó nó tương phản khá là lớn đối với cái ngôn ngữ nói của máy. There. Có chút there kết hợp với be, kết hợp với a uh, anh nếu cần với danh từ đếm được ở số ít kết hợp với tính từ và danh từ ở phía sau. Như vậy ở đây bạn sẽ dùng there was a soft 
contrast between the writer writing style and his spoken language. Có một cái sự khác biệt khá là lớn, tương phản khá là lớn giữa cái phong cách viết và cái ngôn ngữ nói của người này. Câu số 5. The financial crisis affects both developed and third world countries. Financial crisis là khủng hoảng về tài chính. Khủng hoảng tài chính nó ảnh hưởng đến cả những quốc gia phát triển và những cái quốc gia ở thế giới thứ ba. Not only. Với cách sử dụng của not only thì bạn sẽ có not only kết hợp với but also. Not only đi với đối tượng thứ nhất, but also hoặc là but đi với đối tượng thứ hai. Nó có nghĩa là không những mà còn. Và khi sử dụng not only và but also thì cái động từ sẽ được chia dựa trên cái chủ ngữ gần nhất, tức là chủ ngữ đi với chữ but hoặc là but also này. Not only developed countries but also third world countries are affected. Ở đây bạn sẽ không thấy được cái sự khác biệt do cái chủ ngữ gần nhất bởi vì ở đây countries cũng số nhiều mà ở phía sau thì country cũng số nhiều. Cho nên bạn không thấy cái sự khác biệt ở đây bởi vì chữ are affected by the financial crisis. Đến cái phần viết đoạn văn. Bạn sẽ viết một đoạn văn khoảng 140 từ nói về cái thuận lợi của cái việc đọc sách, những cái tác uh, ích lợi của việc đọc sách mang đến cho bạn như thế nào. Thì đây là một cái đoạn tham khảo bạn có thể dựa trên nó để mà rút ra một số cái uh, thông tin để mà mình có thể viết được một cái đoạn tương tự để nói về những cái thuận lợi, những cái lợi ích của cái đọc sách. Ok, ta xong. Chúc các bạn ôn tập tốt.